Yes, sir. Okay. Uh, before I start, I would like to introduce myself. I am Ricardo Monato. By education, I am Master of Master in Business Administration. Graduate po ako last 2000 sa uh, sa Samba ko na graduate, nakalimutan ko na. Philippine Christian University, Bachelor of Science in Accountancy, NDWCC, or the Bainwood College of Calapan, sabi nga po ni Sir Polly, uh, magkaklase po kami. Pero hindi ko po masangayunan yung sinasabi niya sa akin na napakagaling ko daw po sa academic. Siguro, lagi nga po kami, lagi nga po ako sinasabihan ng aming teacher, ako daw po ay major in ROTC. Hindi daw po ako major in accountancy. Kasi po, ang rango ko noon sa ROTC is major. So, yun po yung ano, yun po yung daging itinutok sa akin ng mga teacher namin sa or mga professor namin sa accountancy. Siguro, iyan ang isa sa dahilan kung bakit hindi ako nakapasa because I'm not concentrated too much on my studies during that time. Kasi uh, uh, medyo nahilig po tayo sa uh, ROTC. Kasi pag ROTC ka daw, ikaw daw ay astig. Pero hindi naman po totoo pala yun. So I am also a founder of Rick Rome Adventure dito po sa ano sa Rome. So nagaano po kami, nagkikita po kami ng mga turista, lalong-lalo na po yung mga Pilipino na galing sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkaroon ng pandemic, medyo nahirapan yung Rick Rome Adventure. Buti na lang nandiyan si Sir Polly na nagpilit at the same time nagbayad para <laughs> nagpautang, no, nagbayad, nagpautang. Because uh, sa totoo lang, eh, medyo kinakapos nga yung Recruitment Adventure. So, thank you. Thank you, Sir Pauli. A proud ORW and an uh, OFI. Ibig sabihin po, we're not, uh, hindi lang po tayo, wag lang po tayong mag-stop sa pagiging OFW. Gawin po natin tayo, gawin po natin, maging overseas Philippine investor po tayo. Alam niyo po ba, ang Pilipinas ay umaasa sa foreign direct investment. Ibig sabihin yung mga foreigner mag-i-invest mag sa atin para naman gawa na o oh, umikot ang ating economy. Samantalang po pwede naman po pala tayo na tayo na yung mag, ano, maging isa sa mga investor. Lalong lalo na po tayong mga OFW. Or kahit hindi OFW, basta tayo nasa merong kaunting pera, ilagay po natin sa investment. That is a great, that is great for our economy. Okay, I am also a Bureau of Jail Management and Penology Officer nagserbisyo din po tayo sa bayan. A former professor of Wesleyan University, ang mga subject ko po dyan, eh, alam niyo po, uh, business mathematics, at the same time, uh, business investment. Account executive sa Chroma Optic, finance assistance and first life insurance. So, yan po yung aking education. Education and uh, background. So, let's start. Ready na ba kayo? Stock market. Ano po ba yung stock market? Pag sinabi po natin yung stock market, yan po kasi yung sometimes it was, it was called equity market, share market. It is the aggregation of buyers and sellers. Ibig sabihin, para lang po yung, ano, para lang po yung palengke. Pero ang binabenta po dyan is not ordinary gulay, uh, isda, karne. Ang binabenta po dito is the the stocks. Pag sinabi po natin the stocks, that is uh, uh, sabihin na natin ito po yung pag-aari or sabihin na natin uh, little portion ng, ng isang company. Ibig sabihin, you have a share to that company. Like for example, I want to buy uh, certain stocks in the, uh, in the JFC or the Jollibee Food Corporation. Hindi naman po po pwede pumunta ko kay Jollibee Food Corporation. Sasabihin ko, this is my 5,000. I want to get one of the one of the share one of the share of your company. So, hindi po siya ganon. Ibig sabihin, kailangan po natin yan, nagkagulo na. Kailangan po natin na pumunta sa isang market. Yun po yung stock market. Kung nasa Pilipinas po tayo, nandiyan po yung Philippine Stock Exchange para doon po magkaroon ng bilihan si buyers and sellers. Ano po? So, ang tawag po doon is the stock exchange. Sa investor, through equity crowdfunding platforms o yung tinatawag natin online trading platforms. So, being, being an IMG, 
makikita po natin dito, ini-offer po ni IMG, si MyTrade. Doon po tayo po pwedeng magpabili in layman's term para pong ibinigay natin yung pera kay, ano, kay MyTrade. Oy, MyTrade, pakibili-bili naman ng sampung share ni, ano, ni Jollibee. So, yun po yung role ng, ng MyTrade. So, yun, yun, po, yun, yun po yung particular na pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Na naiintindihan niyo po ba? Or mabilis po ba? O something na 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 nahalata niyo kinakabahan ako. Okay? Let's go to the investment. Ano po ba yung investment? Investment is an allocation of money in the expectation of some benefits in the future. So, ganun din po yung stock market. It's an investment. Sabihin na natin, this is the third level of investment because the our first level, nandiyan na po yung ating mga insurances na lalong-lalo na po si Kaisers at the same time si MB Life. That is our first uh, level of investment. The, our second level is the mutual funds which was discussed by my wife uh, a while ago or something na sabihin natin ng ating mga kasama sa IMG na lagi tinuturo, what is mutual funds. Ngayon, pumunta na po tayo sa third level of investment. What is the third level of investment? This is the direct stock market. This is another financial instrument na po pwedeng ituro sa atin na IMG kung saan po pwede natin ilagay ang pera natin in much higher or sabihin natin para kumita naman tayo ng mas malaki. Kasi ganyan talaga ang, ano, ang nature natin mga Pilipino. Every time na natututo tayo, we are hunger for more or we are hunger for the next level. Kumbaga, sabi nga, mag-level up tayo or sabihin natin na pumunta tayo doon sa another higher level of investment. So this is the third. Siguro by 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 sa future meron pang fourth level, fifth level, we don't know. Pero sa ngayon, let's concentrate in this uh, third level of investment which is the stock market. Okay? Bakit po ba tayo nag ano? Bakit po ba tayo nag-i-invest? O bakit po natin kailangan po pwede na naman yung ano? Pwede na naman yung mutual funds na andiyan na naman yung si Kaiser. Bakit ba kailangan pa natin pumunta sa third level of investment? Because we have a certain goal. Ibig sabihin, wag na natin palayuin yung goal natin. Yung goal ko, katulad ko, lagi na lang ako sinisigawan ng amo. That is my as uh, sabi na natin, uh, reachable goal. Uh, gusto ko yung dumating yung time na hindi na ako mag-work sa amo ko. Lagi na lang niya akong sisigawan. Hindi naman niya alam kung anong pinanggaling ako. Hindi naman niya alam kung anong pinag-aralan ko. Hindi naman niya alam kung anong pagkatao ko. Pero as long as I am working for him, ika nga, eh kailangan ako sumunod sa kanya. Di po ba? That's a simple goal. Pero malalim. Malalim yung pinaghuhugutan ko. Eh, that's why I want to put my money in different kinds of financial instrument. Di po ba? Na, nakukuha niyo po yung meaning ng goal. Kailangan daw po, pag sinabi natin goal, a goal is an idea of the future or desired result of a person or a group of person in vision, plan to commit to achieve. Ibig sabihin, ano ba yung goal natin? Ibig sabihin, ano ba yung gusto natin? In layman's term, that's your aim or that's your plan in the future. That's the simple, uh, for me, that is the simple explanation of goal. Okay? Paano daw po natin maaabot yung goal? Kinakailangan, in order to achieve goal, lalo na po sa financial goal, kinakailangan daw meron tayong safe investment. Meaning, if we, if we don't have savings, we don't have money for investment. Tama po, di ba? Paki, paki thumbs up lang po kung naniniwala kayo sinasabi ko. Hindi po po pwedeng puro strategy. Hindi po po pwedeng puro knowledge. Hindi po po pwedeng puro utak. Hindi po po pwedeng puro puso. Kailangan may pera in order for us to have an investment. Di ba? Meaning, you need first to save in order for you to have a money for the, per, for the certain investment. After having or putting out, sabi natin, set aside of money in savings, dyan po papasok sa invest strategy. Ano po ba si, si pag sinabi natin invest strategy? That is putting yourself a set of rule. A set of rule, ibig sabihin, okay, my strategy is to put my money in, in sabihin natin, first level of investment. Second 
my strategy is put my a little part of my savings in the second level of investment, which is the mutual fund. Then my third level is to put my money in the stock market. Kailangan din natin lagyan ng strategy yun. Ibig sabihin, invest strategy, set of rules. Ikaw mismo ang maglalagay sa sarili mo. Ikaw mismo ang magdidiscipline sa sarili mo in order for you to achieve that goal. Sabihin na natin, in order for you to have an strategy in achieving the goal. Okay? Naintindihan po ba? Ang return of investment naman, ang ibig sabihin lang po niyan, this is a financial ratio used to calculate or benefit. Ang simple explanation po dyan, kapag ka, ang simple explanation po, halimbawa, <laughs> naglagay ako ng 10 piso. Kailan po ba doon sa nilagay kong investment, magi, mababawi ko yung 10 at the same time, kikita pa more than that sampo. Ibig sabihin, kailan ba siya naging 11? So that is the return of investment. Like for example, you put your money in the in the real property. Bumili ka ng lote. This lote, pinaupahan mo. Kailan ba, doon sa pamamagitan ng lote mo, kailan ba may babalik yung ibinili ng lote mo? That is the return of investment. But take note, it's not just like that. Kapag ang pinag-usapan natin is real investment, pag sinabi natin ng real property or the sell, solid investment, lagyan nyo rin ng market valuation of that lote. Kasi maluluko kayo pag sinabi nyo, okay, this, per, this portion of lote is costing 1 million, pero dahil hindi mo siya dinevelop, ipina, ipinarenta mo siya ng 5,000. Pag sinabi mo, kailan, ba, kailan ko ba kikitain yung 1 million sa pamamagitan ng rental, rental income na 5,000, eh, masyado pong matagal. The real valuation of that land, of that real property, by, uh, sabihin na natin, magkano ba yung appraised value niya, magkano ba yung market value niya as of now, or uh, time to time. So that's it. Halimbawa, 1 million in the next year, uh, sabihin natin, ang presyo na nun is 1.2. Ibig sabihin, yung 1 million mo is kumita na ng 200,000. That is the return of investment plus the rental income you earn on that lot. Okay? Mabilis po ba? Okay. Let's go to the investment example. So investment example po, marami po tayo. So dito po sa aking slides, Nakalagay po dito, stocks, bonds, options, real, real estate, cryptocurrency, commodities. Sa bonds and sa bonds, siguro na-discuss na ito, na-discuss na natin, so eliminate na natin ito. Huwag na natin itong i-discuss eh. Let's discuss the stocks, commodity, cryptocurrency. Okay, let's start with the uh, commodity. Ano po ba yung commodity? Commodity is an economic good. Ito po yung ano, yung oil, uh, coin, uh, coin, Uh, silver, gold, that is commodities. Hindi naman po ibig sabihin na kung gusto mong mag-invest in a certain commodities, is mamimili ka ng ano. Halimbawa, oil. Ma uh, Mag-i-invest ka sa oil. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, bibili ka ng, ng barrel-barrel of oil. Saan may paglalalagay yun? Like for example, 10 barrel of oil. Kasya ba sa bahay mo yun? O, o pure, gold. O raw gold. Uh, bibili ka ng raw gold. Ibig sabihin, pupunta ka doon sa mining site, bibili ka ng mga ng mga gold na na na, na, na ano nila na na, na mina saan mo sila ilalagay lalagay mo sa bahay mo that is uh, ano para mo na ring ininvite yung mga magnanakaw na investment in commodities meron po yang certain place katul meron din po yang exchange like for example sa dito sa Europe uh, punta lang po kayo sa mga online online ano trading platform po pwede na po kayo mamili ng mga commodities punta lang po kayo doon sa commodities And another one is na sikat na sikat ngayon at masyadong mataas ang demand is cannabis. Alam, alam niyo ba yung cannabis? Cannabis is just plain marijuana. So that is also a, 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 a commodities. Let's, let's accept the fact na kasama na rin siya sa tinitrade as commodities. Okay? So real estate, uh, I, I already explained that. Kung ano yung real estate, that is the solid, solid type of investment. Nandiyan na po yung land, building 
and and new mga ganung category cryptocurrency okay let's have a cryptocurrency cryptocurrency uh bigyan ko lang po kayo ng isang pasada sa cryptocurrency because i think this is who knows baka bukas makalwa eh pumasok na rin sa si IMG sa cryptocurrency because ang ano po ang Dow Jones ang Nasdaq at saka ang stock market ng ano ng US is pumasok na rin sa stock sa cryptocurrency at saka yung mga hedge fund ay naglalagay na rin sa cryptocurrency cryptocurrency is uh, sometimes called crypto or sometimes layman's term is bitcoin oh that is the example of the cryptocurrency it's not what we call that is one of the cryptocurrency this is a digital asset designed to work as medium in exchange where in individual coin ownership records and are stored in a ledger existing in a form of computerized database using the strong crypto cryptography to secure transaction records to control creations and additional coins and to verify the transfer of coin ownership okay ah uh, bigyan ko po kayo ng, ng ng layman's term ng ng difference between cryptocurrency at saka ng fiat currency. Pag sinabi po nating fiat currency, that is the currency that we are using now. Ito na po yung si euro, si 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 dollar at the same time si ah uh, sabihin na natin peso. That is the fiat currency. While the cryptocurrency nandiyan na po si Bitcoin and the alternative coins. What's the difference of that? The difference of that is Kapag ka ang fiat currency na ngailangan ng gobyerno, lalo na po ngayong pandemic, halimbawa, uh, let's be specific, in the Philippines. Sa Philippines, meron po tayong tinatawag na ayuda. Kapag po ang ayuda ay kinuha sa pamamagitan ng pag-utang sa tao, yung tinatawag nilang RSTB, uh, wala pong problema yan sa ating uh, tinatawag na inflation. Kasi inutang ng gobyerno sa tao, si tao binayaran ng gobyerno at the certain uh, interest. Okay? Pero kapag ka ang ginawa ni gobyerno is nag-print o naggumawa ng 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 pera para doon sa sa mapondohan ng ayuda, magkakaroon po tayo ng uh, massive uh, tinatawag na inflation because what is the basis of printing money? The basis of printing money is one is gross domestic product. Kina kailangan po sa bawat printing ng pera natin ay meron katapat na gross domestic product. Ibig sabihin daron tayong production, meron po tayong labor force at meron po tayong tinatawag na services. So, insights lang po, uh, wag po kayo manip. <laughs> kailangan po natin to kasi Uh, sabi nga ang malal uh, ang malalim eh hinuhukay. <laughs> okay. Tapos samantalang ang crypto is fini uh, sabihin na natin hindi po siya pwedeng dagdagan like Bitcoin. The Bitcoin like for example, the Bitcoin is 20 billion. The 20 billion hindi po, po hindi po siya pwedeng maging 30 billion, hindi po siya pwedeng maging 40 billion unlike unlike the fiat currency, unlike the dollar, unlike the euro, unlike the Philippine peso. Meaning, kapag ka tumaas ang demand ng Bitcoin, automatically talagang tataas ang ang value ng Bitcoin. That is the law of supply and demand. Naturally, that's the basic. Okay? So I remember that was 2017 when I was uh, nakilala ko si Bitcoin. That was only 3,000 or 6,000 I think. Kasi nga, nag, nag, from, from 700, umabot siya ng 6,000. So nainggan niya kami mamili pero hindi po ako namili ng marami sapagkat dumating po yung time na kailangan-kailangan ko yung pera. So natigil ako. Nakabili ako ilang uh, konting peraso lang, para konti euro lang. Bumagsak siya sa 3,000 lalo na akong hindi bumili. Dapat pala bumili ako. Alam niyo po ba ang all-time height o tinatawag natin ATH of the Bitcoin is umabot ng almost 57 or 60,000 euro uh, dollar. From 3,000 to 60,000 in a matter of only ilang years yan. 2017, 18, 19, 20. O, sabihin ng 3, 3 to 5 years. Ganun na kataas. 
Meaning, mas kung titignan nyo yung parabolic, kaya, uh, ito po, this is the another explanation of the technical analysis. Masyado po siyang mataas. Meaning, pagdating ng panahon, mas lalo pa siyang tataas. So, so ganun po. Ganun po yung, ano, yung logical nun. Pero ngayon, naglang nag-nose dive siya. I think, nasa, nag-nose dive siya from 56,000 to 45, that is 10,000 US dollar. Nose dive, uh, pero utay-utay na po yung bumabrek. So, anyway, that is the uh, example of the investment example. Okay? So, sa options naman po, this is just the forex. Medyo madugo siya kung i-explain natin at medyo baka abutin tayo ng hanggang bukas kung iisa-isahin natin ang investment example. So, let's concentrate on the third level of example. Okay? So, pasok na po tayo sa stock market. Stock market daw is just buying and selling. Buying and selling pero napakadali pong pakinggan. Magbabay ka, magsesell, that's all. That's the stock market. Bakit po ba tayo natatakot sa stock market? It's just buying and selling. Bumili ka tapos benta mo. That's it. Ang kaso, pag benta mo ng mas mura sa panagbalhan mo, dugi ka. Meaning, the, the principle of buying and selling is buy low, sell high. Paano po natin gagawin yon? Sa paano po natin malalaman na siya ay low at siya ay high? At paano po tayo magkakaroon ng stock pick? Ibig sabihin, paano po ba natin pipiliin yung mga stocks na kukunin natin? That's why we are here now. That's why we are here. Uh, uh, Pinag-uusapan natin to siguro sa pinagsamasama natin knowledge or sa pamamagitan ni MyTrade, matutulungan tayo. Okay? So stock exchanges then may also cover other types of securities such as fixed interest. So oh, okay na yan. Tapos na tayo dyan. Uh, may na-discuss na yan ng wife ko. Trading stock market means transfer and exchange of money or the stock security from the seller and buyer. So uh, simple. Buyer, ibig sabihin, kung ang seller niya is si Jollibee, papunta siya sa individual owner or ana, sa company or, or sinasabi natin sa hedge fund and whatever, kung sino mang gusto ng seller. Ibig sabihin, pag nagkaroon sila ng meeting of minds or meeting in the price, magkakaroon na ng exchanges. Okay? Participants in the stock market range from the small individual or the stock investor to the larger investor who can be based anywhere in the world. So that's it. Uh, hindi po como nag-uusap tayo sa Philippine Stock Exchange or nandun po tayo sa PSE, eh, Pilipino lang o mga nasa Pilipinas lang ang po pwede bumili. Like us, tayo Pilipino pero nandito tayo sa ibang bansa, po pwede po tayong bumili ng stocks anywhere. Anywhere in the world. Papano? Through online platform trading. So, tandaan niyo po, online platform trading. So, ibig sabihin, ano po ba yung mga online platform trading? Yan na po yung mga broker. O yan na po yung mga broker, brokerage. Asensya na po, nauutal. Brokerage po tawag dyan. Like for example, si IMG, ginawa niyang partner si MyTrade, since 2017 para maging online platform trading o trading platform ng mga taga IMG. So ganun po yung ano. Okay? So punta po tayo sa ano uh, kasi malimit po makaka-encounter tayo ng iba't ibang uh, terms. So napaliwanag ko na po si buy, sell, si buy Sell, hold, equity, intraday, capital trading, S&P. Si S&P, katulad lang po niya ni PSE, the volume and the ticker. Okay? Mm -hmm. Okay. A potential buyer bids a specific stock price for the stock. So that is the buy. Ibig sabihin, kapag nakita nyo siya sa, ano, sa, sa online platform nyo, kung ano yung nakasulat dun sa bid, sila yung mga uh, buyer. Ibig sabihin, yun yung price yung gusto nilang bilhin. At the same time, yun yung volume na gusto nilang bilhin. Pero hindi nyo siya makikita. Halimbawa, si Ricardo gustong bumili ng Jollibee. Hindi nyo makikita si Ricardo doon. Pero makikita nyo kung magkano ang gustong bilhin ni Ricardo. At kung magkano, uh, kung ilan ang volume na bilhin ni Ricardo. 
Ang makikita nyo po doon, kung ang ginagamit ko ay abacus or my trade, makikita nyo doon abacus. But katulad ko, I have five online trading platform. I have call, I have bill stocks, I have I have FMS, the first metrosec, and ano pa ba? And my trade, apat lang pala. <laughs> Nakalimutan ko siguro yung iba. And there's so many trading platforms. Siguro kung matatanong nyo, ano ba yung pinakamagandang trading platform? Since we are an IMG member, pinakamaganda na yung my trade. I told you why, because we are IMG. No, kidding aside. Ganito po lang yan. Kasi kapag kayo po ay mag enroll sa isang trading platform or sa isang broker, marami pa po yung tinatanong. Pero since kayo ay member ng IMG, wala na po yung masyadong tanong. Ibig sabihin, yung KYC o yung, yung ano natin, yung, yung katauhan natin is sinasabi niya o guarantor na natin sa si IMG sa pagpasok kay my trade Ano po? So, hold. Ah, dito ko magaling sa hold. Kaya kong mag-hold ng, ng puso ng isang babae habang buhay. Di ba, more? No, no. It's not. It's just a joke. Ang hold po is bumili kayo ng stocks. <laughs> <laughs> Mamili kayo ng stocks since because my goal for this stocks ay gamitin ko siya sa retirement ko. Now I am only 45. Siguro mag-retire ako by 55 or 60. My goal is to hold that stocks 5 years to 10 years from now. That's the simple uh, explanation of hold. Di ba? Ibig sabihin, lagi ko siyang ka-holding hands. Even siya, ay, kaya yung, even siya is in the distance. Paano ba? Ay, mayroon naman ano ngayon. May messenger naman. Okay. Tsaka doon naman ako natutulog sa kabila. Hindi naman niya makokontrol. Okay. Ang equity naman, equity is the share of stocks. Yan po yung ano, common shares. Prepared, uh, that is the common shares. That is the equity. Okay. Naku, nataklo ba yung ano? Hindi ko makita. Sandali ha. Okay, wala pala yung ano. Intraday, intraday naman po kung ano po ba nangyari doon sa a certain trading day. Capital gain kung magkano yung ano, kung magkano yung kinita mo. S&P is just like the PSEI or Nasdaq or Dow Jones. Volume is nothing but a quantity. And ticker ito medyo madugo. Ang ticker po yun yung naghahabulang numero doon kapag ka kayo ay naka-online na. Naghahabulang numero at naghahabulang mga namumula at saka nag namemerde during that uh, ano last two weeks or last week not this week because medyo bumawi si stock market medyo nag green up konti last two days pero nung mga nakaraang nakaraang linggo naghahabulan si red medyo bumagsak po stock market natin we don't know why or because ganoon pa rin uh, because of this pandemic at the same time yung transition ng ng government of the America is still affecting the Philippine Stock Exchange. Why? Because geographically, macroeconomics and microeconomics, that all uh, uh, affects the stock market. Okay? The stock market index is just the, it's a method of measuring the sections of the stock market. Uh, so, yun na nga po yun. Naipaliwanan ko na. Yun na po yung stock market index. Kung makikita nyo yung mga naghahabulan doon. Na ano, that is the index. Pero doon sa taas niya, minsan si, pinemeasure niya through ano ba yung sector, uh, financial sector, consumer sector, mining in oil, and others. Okay? Let's go to kung ano ba. Uh, why we need, ano ba yung purpose natin pagpasok sa stock market? Kasi, kasi kailangan yung malaman what's your purpose in doing the stock market are you a trader or are you are you an investor because sometimes in the in the stock market hindi lang po head ang tinatanong diyan ibig sabihin hindi lang po heart o yung willingness mo na mag ano mag mag, mag stocks o pumasok sa stock market Head, ibig sabihin, marami kang alam, marami, mar, marami kang, ano, marami kang pinag-aralan or whatsoever. Sometimes, ang tinatanong dyan is your tummy. Tummy, sikmura. Sikmura, kaya mo bang, uh, kaya mo bang uh, sikmurain yung 50% loss? Or kaya mo bang sikmurain yung 200% gain? Di ba? Hindi ka ba ma-overwhelm noon? Kasi, I give you an example. LRW, last Last Friday, yes. Last Friday, 
umabot siya na more than 200 percent. More than 200 percent in a certain day trading. Samantalang tayo, pinag-uusapan natin sa, sa, sa MF o sa mutual funds, 12 to 21 percent lang. Dito po kay stock market, lalo na po pag warrants, lalo L uh, warrants, meron po, wala po siyang maximum. Pero kapag ka yung ordinary share lang, ang maximum niya for the day is 50% up and uh, ang tawag po doon ay ceiling and 50% flooring o yung down. Si Warrant, nung, Friday, nung Saturday, ah no, Saturday, OJ is Saturday, kahapon, umabot siya ng 200%. Tanong niyo sa akin, nakabili ka ba? Hindi. <laughs> Bakit? Tulog ako eh. Wala tayong magagawa. Kasi ang trading day natin is uh, yung trading day sa Pilipinas is gabi dito. Nagsisimula, I think, alas 2 or 2.30. Matatapos yan ng alas 6. So, medyo para sa ating mga taga-Italy, we need to sacrifice. Pero kapag nasanay ka na, mas maganda kasi walang obstruction o walang tawag dito. Wala, makakapag-concentrate ka. Kasi tulog lahat yung mga, ano mo, yung mga kasama mo, tulog yung ama mo. Kaya naman, pagdating ng araw, pagdating ng alas 7.30, aantok-antok ka. Mumurahin ka ng amo. Ano pa kung ginagawa mo sa akin? Bakit ba ang paglilinis o pagpupunas mo na yung pagpupunas mo? Eh, ano, pasala-sala. Paano? Antok na antok ka. Kasi nga, nag-trade ka pala nung gabi. So, that's the, ano, that's the, sabihin na natin, that's the life of the trader here in Italy. Ganon din sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman, uh, ang nangyayari, yung mga trader doon, kung hindi talaga yung, ang, ang ano nila, uh, hindi talaga yun ang trabaho nila, isinisingit nila sa mga trabaho, Kaya bigla, pag tinanong ng boss, hindi makasagot. Kasi yung utak pala nandun sa, ano, nasa trading platform. So, that's it. Pero kapag ka ikaw ay investor, investor wala kang pakialam sa short, sa short ups and down of the, ano, of the market. Kasi, pag sinabi na investor ka, yung goal, yung sinasabi ko kanina, I, I bought this stock because I want to sell it kapag ka ako ay nag, ano na, nag-retire na. Like for example, the best investor is uh, Ram, uh, Rex Mendoza. He bought the stocks, the PLDT stocks at 6 pesos. Bumagsak siya at 3 pesos. Pero anong ginawa niya? Hindi siya, hinol niya. Uh, uh, uma, hanggang sa umabot yung PLDT stocks because alam niya, the PLDT is may laman. At the same time, uh, pagdating ng araw, alam niya natataas yung PLDT. Anong nangyari kay PLDT? Umabot siya sa 3,000. Tapos ngayon, dumating yung, ano, dumating yung mga comp- competition, uh, bumaba siya sa 1.4 or 1.5. I don't know because I'm not following the PLDT stocks. Nakikita ko lang siya sa ticker. Okay? So, investing takes long-term approach. The market in open apply is such, such, such purpose for retirement, retirement accounts. To such purpose, as re- uh, example is the retirement accounts. Trading involves short-term strategies to maximize returns daily, monthly, or quarterly. So, ito yung madugo, yung trading or trader. So, katulad natin, we are just, sabihin na natin, bariya-bariya lang tayo. Bakit ka papasok sa trading? Pwede mo namang gawin investing. Di ba? Kung baga, uh, I will teach you one of the you know, favorite tagline or favorite line of the of the trader or an investor in the stock market. Discarding bobo. Hindi naman po sinabi natin bobo dahil as in wala tayong laman. Sinasabi natin bo- bobo, bodega, buy and break out. Ano po ba yung sinasawag natin bodega, buy and break out? Yun lang po is just simple, simple accumulating. Di ba? Katulad ko, I am earning 1,000 1, euro a month. 1,000 euro a month as a caregiver. Pero doon sa 1,000 euro a month, ang daming binabawas ng amo ko. Umaabot na lang sa 500 yung pera ko. Eh may dalawa pa akong anak. Magkano lang yung magiging investment ko? Ano, magkano lang yung tinatawag yung sinasabi ko sa inyo kanina na save investment ko? Kahit anong ganun ko sa strategy, kung maliit yung save investment ko, wala akong magagawa. Kahit anong ganun kung bumagawa ng technical analysis, fundamental analysis, wala rin. Hindi rin ako hindi rin ako yayaman. So, kailangan sa investing, lagyan natin ng safe investment, ng counting ano. Ibig sabihin, uh, kahit 100 lang yung kita ko, yung mailagay ko, at least tuloy ang lagay ko ng lagay sa, sa pagbubodega ko. Ngayon, 
Kung bigla siyang tumaas, okay, accumulate or ang tawag niya, call your auntie. That is another strategy. Call your auntie meaning, tawagan mo si tita mo, tita, pautang naman. Bakit? Kasi po, sayang itong pagtaas ng stock market kasi naka-accumulate na po ako. I accumulated 10 million. Ah, o, sabihin natin, huwag naman masyadong 10 million. I accumulated 1 million. Eh, bigla siyang tumaas at alam ko, tataas pa rin siya kasi ang tagal-tagal ko na binabantayin these particular stocks. So, sasabihin na yung auntie, okay, I will, I will lend you 1 million. Okay, for a short period of time, pwede, pwede maging 2 million or 3 million. Malakas na yung loob mo na maglagay. Ibig sabihin, the logic is, malakas na yung loob mo maglagay ng pera because may, you have a base. Meron kang pera sa baba. Nakapagbuday ka ka sa baba. Di ba? Like for example, the best example here is dito. Dito, nung ISM pa lang siya, that was 6 pesos. 6 or 5 pesos upon introduction in the market. Upon... Uh, buying, bin, binili di Dennis Uy kay Reto. So, nagkaroon ng pandemic, umabot siya sa 1 peso. Then, doon 1 peso, hindi, dun, so, kung nakapagbudeta ka sa 1 peso, dire-direcho up to 6 pesos, ibig sabihin, nag-6 times na yung pera mo, ibig sabihin, nakapagbudeta ka, then nag-breakout siya, umabot siya, uh, nagtuloy-tuloy siya, even though mataas na siya, malakas pa rin ang loob mong bumili kasi nga nakabudega ka sa baba. Di ba? Eh umabot ng ano, ng 19 pesos si dito, pero bumags uh, dito. Meaning, kung sinasabi ko sa inyo kanina, na call your auntie apan siguro 2 days, 3 days, uh, sabihin natin 1 month or a matter of 2 months, may ibalik mo na uli kay auntie yung pera mo because you earn because you are bumudega ka sa baba. Okay? Ang didi-discuss ko po sa inyo is a simple, simple strategy of the stock market. Uh, kasi uh, aanhin natin yung marunong tayong mag-buy and sell kung wala naman tayo na simple strategy. Di ba? Okay? Investor are most likely ride the short-term losses. Ayan po yung ano. While traders will attempt to to make transactions that can help them profit quickly from the fluctuating market. So, yun po. Yan po yung, ano, yung magagaling magbantay, magagaling sila sa technical analysis. That is the trader. Pero pag investor, uh, magaling lang uh, a simple fundamental analysis. Kung alam nyo na may laman na yung stocks, hindi po kayo kakabahan. Okay? Kaya yan po ha. Kinakapos ako. Tubig muna, tubig. Financial states that require unique approaches. So ganito. Hindi uh, I am speaking for the stock market, uh, stock market, not for just to earn in the stock market. Kita kailangan may plano ka. Katulad po, ah uh, ito, accumulation, preservation and transfer. Bakit po? Ganito 'yon. 'Di ba diniskus ko sa inyo 'yung discarding bobo. 'Yung po 'yung the best example of accumulations. Preservation. Ang preservation po hindi po po pwede na uh, nagkaroon ka ng ano, paper gain. Hindi mo naman siya na-convert into the real gain. Meaning, kapag nakita mong bumabagsak yung ano, dito papasok yung target price and that uh, trading stuff. Ang target price, nimbawa, uh, a certain stock, like for example, uh, dito, your target stock is 10. Yung target 10 mo, it's either you kung ano mat ano mang mangyari pagdating ng 10 pesos event eh, na yung stocks mo because that is your target but that is your target price that is your tp pero ang tar ang tinatawag po na trailing stop ganito pagdating ng 10 since na hit mo na yung ano target price hindi ka pa rin bebenta bakit kasi iniisip mo na baka umakyat pa siya kung aakyat siya hindi po napakagaling po o napaka genius na nung mga taong nakabibit nakakabenta sa peak Ang gagawin niya po dyan, ang diskarte po dyan, pagdating doon sa peak, magkakaroon po yan ng peak. Kapag ka, mag, magsaset po kayo ng percentage kung saan po kayo magti-trading stop or mag stop Meaning, halimbawa, from 10 pesos, nag-15 siya. From 15, sinabi mo sa sarili mo, kung ito'y tataas, la siya. Pero kung ito'y bababa ng 13, ibebenta ko na. That is the sample of the trading stop. After that bentahan or after that gain, meron po tayong tinatawag na transfer. Uh, a simple ano uh, lang po ito. Hindi, ako po, hindi po, I'm not a fan of 
uh, na magkaroon ako ng forever na share kay PLDT. I, I'm not a fan na magkaroon ng forever na share kay 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 Petron or I'm not a fan of mm, na magkaroon ako ng forever na 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 share kay Jollibee. Just because to brag na tuwing kakain ako, I am uh, uh, sabihin natin na I am a uh, stockholder of this Jollibee. Now, you need to transfer it. You need to Kumbaga, that is the way to preserve your capital, your wealth. Transfer it into the solid investment or the real property. Because, why? Because solid property, kahit hindi mo siya trade, kahit anong mangyari dyan, like for example, the land bank, land bank is meaning you have a certain, mamili ka ng lote or whatsoever, meaning from the appreciation itself, from that, kikita ka na, or the rental income, hayahay yung buhay mo, hindi mo na kailangan mag-isip which stocks lagi yung bibilhin mo. Okay? So, yan po yung pasok na po tayo sa my trade. Masyado na po yata mahaba yung ano ko. Yung okay, sandali lang po ha. Meron po akong gustong i-point out before we go into my trade. Okay, sandali lang po ha. Okay. Sa stock market po pala, meron po tayong tinatawag na, na fundamental and technical analysis. So fundamental analysis po, medyo maano po yan. Uh, sabihin na natin, ang kailangan po natin uh, ay, ay nagkaroon po ako dito ng discussions with my colleagues, si Miss Nanet kanina. Ang kailang, meron po tinatawag na quantitative at qualitative. Yung qualitative po ng a certain company of a certain stock, medyo mahirap po yung sukatin. It's not measurable. Ibig sabihin, naandun kasi yung papasok yung speculation mo because of the quality of the stocks. So, it's not measurable. Kumbaga, that's the impulse. It's your choice because you know that these stocks will uh, will sabihin na rin, will fly high the, uh, sa mga next uh, sabihin natin mga next ano tempo so bibili tayo that is qualitative then quantitative quantitative is measurable ang mes ang quantitative naman is sa fundamental analysis usually ang tinitingnan diyan is the eps or the earning per share so paano po ba makukuha yung earning per share of the company sir poli subject yan kay ma mendoza sagutin mo Nandiyan ka pa ba? Earn, earning per share. The company, uh, ang formula po dyan is net income over the common share. Tapos, nandiyan na rin Hindi po yung... Hindi slide mo, Sir Lick. Lumit, ha? palakihin mo yung slide mo. Okay. Wala okay. na akong matandaan sa tinuro ni Ma'am, kundi debit credit kupit. <laughs> ah, akala ko, ang natatandaan mo na lang yung ano niya, yung ipin. <laughs> Lagot ka, baka na dyan siya. <laughs> okay. So another thing is the price or the price earning ratio. The price earning ratio or kapag ka yung price earning ratio kapag less than 10 that is a good stock. Kapag more than 10 that is medyo sabihin na natin a questionable stocks. Kumbaga, yun yung tinatawag na lagi kong binabagit kanina, ang company to ay may laman ba o walang laman. Diyan, so, ito yung mga parameters para malaman mo na yung certain company o yung stock pick mo is may laman or walang laman. Okay? Then, the book value per share. Ano po ba yung book value per share? That is the equity by minus the pre share over the average shares outstanding. Then another thing is the dividend over price. Dividend over price that is equal to rate per annum. That is, kumbaga, uh, ang dividend, magkano ba yung binibigay na dividends per annum ng isang kumpanya? So kapag ka present lahat ng mga binanggit kong yan, meaning, ah, uh, lalo na sa mga paguhan, posible uh, makasurvive tayo sa stock market. Okay. 
Sabi sasabihin niyo, "Oh, Cedric, ang galing mong mag-compute kasi accountancy ka, o kasi professor ka, kasi MBA ka." No, sinabi ko lang 'yan para sinabi lang 'yan sa akin, binulong din niya sa akin kung ano yung mga formula niyan. Ganito lang po 'yan. Madali lang po 'yan. Pumunta lang po tayo sa PSE Ads at makikita niyo lahat 'yan. At as, i-click nyo lang po yung certain company na gusto nyo umpilihan, makikita nyo na doon si EPS, makikita nyo doon si price to earning ratio, makikita nyo, nyo na rin doon si book value per shares at yung mga dividends o yung past dividends na naibigay nila. So kasi po napakahalaga po nitong dividends kasi sa stock market dalawang, dalawang class, dalawang two types kung paano tayo kumita. That is the price appreciations and the dividend itself. The price appreciation, it's simple. Kung binili mo ng 10, naging 11, naging 20, kumita ka. Kung binili mo ng 10, naging 5, naging 2, lugi ka. Ang dividends naman po, ito yung mga dividend. So in layman's terms, that is the dividends. Yung binibigay ng company in return ng pag, ng, kung, mag, kung in return doon sa binili mong stocks. Kung halimbawa, nagbigay ng 1 peso, meron kang 1 million, 1 million stocks. So, the company will give you 1 million. Makikredit yun automatic sa account mo. Okay? So maliwanag na po sa inyo yung basic ng stock market. Sa ano lang po, sa technical analysis, okay, medyo madugo, madugo po yan mamaya. Tingnan natin kung paano yung ano, yung sa charting. Pagdating mamaya natin sa loob ng 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 my trade. Okay? So, pumunta na po tayo sa my trade. What is my trade? Sinasabi po, si my trade daw is the most advanced platform in the market today. So, napatunayan ko po 'yan kasi kapag tiningnan niyo mama yung yung ano, kumpleto siya. Makikita niyo kagad yung platform niya o yung dashboard niya. Nandoon na lahat yung kailangan mo. So, iisa-isahin po natin 'yan mamaya. Make trading smooth and profitable and truly personal. Uh, a little background for my trade 2017 siya naging partner ni IMG then meron siyang 20 years in the stock exchange so may, meaning meron siyang cumulative data in the stock market in the stock picking bus of collective data pagdating sa Philippine market so that's it ibig sabihin si my trade po kapag uh, tayo ay nag ano na nag na, enroll na or nag uh, member na tayo ng MyTrade o siya yung ating pinili na trading platform, meron po, yung, meron po siya na ibinibigay na la seven different reports. Unang-una po dyan is the daily news. What is the daily news? Ang daily news po ay yung nangyari for the trading day. Ano po ba nangyari ngayon ang trading day nito? That is the daily news. The short takes. Ito po, napakahalaga po itong short takes para sa mga traders. So, action ideas. Ang action ideas, yung didiscuss ko na rin po kanina, kung yung pagdetermine ng isang ng isang company, ng isang share of stocks, kung magkano ba yung yung TP niya o target price at a certain period of time. So, napakahalaga po niyan at napakaganda po nitong program na ito ng reports na ito ng my trade. Then the sector, ibig sabihin yung sector, meron siyang sector reports, ano bang nangyayari sa sa tao dito sa sa financial sa 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 consumer sa mining and oil and so on so yung po yung sectoral report meron din po sila meron at saka napakaganda po ng support nila uh, ito lang po yung yung online platforms na kapag kayo ay nagdeposit automatic makikita nyo kaagad doon sa loob ng platform nyo yung inyong inihulog kaya lang minsan pagka nag-deposit kayo ng Friday, minsan nagkakaroon ng delay ng Monday. Pero usually kapag Monday to Friday, all uh, real time kaya kahulog nyo, uh, ma ma pwede nyo na rin ipantrade. Unlike doon sa isa kong, ano, and then sa isa kong trading platforms, 2 weeks na, 3 weeks na ata, hindi pa pumapasok. Dahil lang sa nagkaroon lang ng ng counting diferensya. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo kung, pa bakit nag kung paano nagagawa ng my trade dyan. Okay? Kasi yung isa kong ano, nagkaroon lang, uh, I think 14,563, na itype ko lang 14,635. So nagbaliktad yung last two digits. Samantalang may ibinigay naman ako sa kanilang ano, uh, yung resibo. So bumalik na naman ako doon sa 7 days uh, taon nito. 7 uh, days 
period na kanilang verification period. So dito pa lang kasi kaya ka nga nag ano eh, kaya ka nga nag nag nag-fund eh. Kasi gusto may gusto kang stocks na bilhin. Kaya ka nga nagmamadaling mag-funds kasi may hinahabol kang stocks, di ba? So napakala at the same time the seven is the the research. Okay? The research, ito naman po yung pag-aaral nila sa isang company. Okay? So, let's go. Let's go to my trade. Our, my next slide, uh, ready na ba kayo? Ready na ba kayo sa ano? Sa, pakitamsap nga lang po kung nandiyan pa kayo? Yes, po. Okay. So, kung hindi man kayo makapag-register ngayon, And at least ma maano niyo yung requirements, ma-prepare niyo yung requirements kung paano ba yung opening process, malaman niyo sending documents kasi napakahalaga niyan, the processing time and when to follow up. Individual to account to join kasi dito sa individual account to join siguro single single pa sila noon nung magano ay nagdouble na. Nagkita yung ano, nakita yung kabats. Ay si kabats pala ay ano Si Kabats pala ay single din. Ay di yun, nag-double. So, i-discuss din po dito yon. And then the reminders. Okay. The first requirements you'd be, kaya na kailangan on hand nyo ito bago kayo mag-fill up. Kasi kay, uh, talagang ano ito, kailangan-kailangan. Two valid IDs. What is that? Meron po tayong tinatawag na primary IDs and the secondary IDs. So, like us, na mga taga- abroad may, uh, siguro pinakamaganda na dito is the passport or PRC license kung license kayo driver's license UMID UMID SSS DSIS o kahit ano isa dito that is the uh, primary IDs meaning these mga IDs mga halos binigay ng government at totoo binigay nga lahat sila ng government the secondary ID naman yung ID issued by the company or the organization so So, na, hindi naman natin nilalahat yung ano natin na meron tayong mga company katulad natin ng na mga OFW wala naman tayong company kasi ang hindi naman tayo binibigyan ng amo natin ng ano ng ID so pa pwede na dito kahit anong ID uh, halimbawa member ka ng isang MLM binigyan ka ng ID ng MLM eh di lagay mo yun o kaya naman uh, tricycle driver ka binigyan ka ng TODA ng, ng ID so kasi minsan sa so, dito pa lang nagkakaroon na sila ng ano ng tawag dito nahihirapan na sila ano ba yung ano bang ipo-produce ko na, 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 na dalawang ID wala ako no marami tayong klase ng ID okay the tax identification number so kung wala daw po kayo eh, eh ano muna kayo mag-apply kayo kontakin niyo po si Sir Polly meron daw po silang kakilala or sa mga taga Pilipinas uh, remember tax identifications is unique hindi po po pwede magkaroon ng same tax identifications number ang ang dalawang tao. Upure, hindi rin po po pwede magkaroon ng dalawang tax identification number ang isang tao. That is against the law. Okay? Proof of billing or mailing address. So, alam na alam na po natin ito na ang proof of billing ay katulad ng mga bill natin sa telepono, luchi, gas, Uh, take note, uh, ito nga pala, uh, mahalaga ito. Po, pwede po dito na hindi sa inyo nakapangalan ang proof of billing. Ang mahalaga po dito, yung ibinigay nyo na details, limbawa, uh, I am live in Via Aurelia, try or to say, kahit po hindi sa akin nakapangalan yung bill ng kuryente, As long as na yung bill ng kuryente ay naka-address sa Via Aurelia 3 o 2C, is po pwede po yan. That is uh, marami pong katanungan or kalituhan sa ganyan. Kasi yung iba sinasabi, no, it's not yours. Pwede po yan. Uh, Na-inquire ko na po yan. Okay? For resident foreign applicants with valid passport, alien certificate, so siguro wala naman po masyado dito na tayong concern. For government officials, kailangan lang po natin ng government ID at saka bank statement. Bakit kailangan ng bank statement? Because of the unblocked law. So that's it. For students, 
uh, student ID, TIN is to follow. Okay? So, three steps lang po ito. Submit and register. Ibig sabihin yung register on my trade. So, mamaya, uh, gawin natin step by step. Uh, pinapakita ko lang po ito sa inyo kasi para maging ready po tayo, download print three PDF forms, send at complete set of documents start at mytrade.com.ph. So, paki-screenshot po ito. Mahalaga po ito. Because of that, ano, kung mamaya, malilito po tayo, saan po ba po pwede natin i-send. Ano Note, incomplete form requirements and unsuccessful an online registration will not be processed pero usually very accommodating naman po si ano si si my trade kung incomplete yung ano nyo eh nag-e-email naman po katulad po nung nangyari kay ano kay mate dito kay isa sa po sa ano namin sa mga tao namin uh, kulang siya ng proof of billing so ang ginawa po ni my trade in email siya uh, kulang ka ng proof of billing o so nagpadala siya hanggang sa na-approve na rin yung ano niya. Ngayon, uh, successful, nag, nag, ano na po siya, nag-trade na po siya. Then wait for approval. Once complete the requirements are received by my trade, wait for an email notifications and activations of a unique eight character client code. So napakahalaga po nitong eight digit or character client code. Ito po, this is the reason why kung bakit napakabilis ng funding. Because meron po tayong unique eight character client code. Sa pag-deposit pa lang natin, madidetermine ni ni MyTrade na tayo yon o account natin yon yung pinupondohan natin. Diyan po kasi tayo nahihirapan. Kahit sa IMG, nahihirapan po tayo. Kasi wala po tayong uh, individual uh, character client code. Ngayon, ma madali na kasi may NeuraCast. How about kung wala kang NeuraCast or wala kang pambayad sa NeuraCast? So, yung verifications medyo magulo o medyo masalimuot o medyo madugo. Si MyTrade, nakakuha na siya ng tawag dito, ng system kung papaan yun, kung papaano niya madidetermine that this funding is for Ricardo, this funding is for Michelle, this funding is for uh, CEO Glenda. Okay? So, business day is upon receipt, uh, processing Time, no longer five business days upon receipt of the complete document. So, ibig sabihin, less than five days daw po uh, mapaprocess. Yes, three days po na process. Kung magsisimula po kayo mag-fill up, maybe kung kumpleto yung requirements nyo, uh, next week pwede na kayo mag-trade. Funding, how to fund account, meron po tayong ano, uh, another discussion sa susunod. Okay? At remember, Uh, mag ano po tayo uh, mag segregate po tayo ng 10,000 kasi 10,000 po yung pesos ang initial deposits why 10,000 why not 5,000 why not 20,000 ganito pa kasi 10,000 yung minimum sa ano lang po yan sa opening ibig sabihin sa susunod pwede ka namang mag, mag ano sa susunod pwede ka namang mag, mag deposit ng less than 10,000 pero bakit ko po sinasabi na 10,000 muna. Bakit hindi ko sabihin 100,000 agad o 1 million ka agad? Kasi kailangan para po yung ano, parang yung sabi, butasin mo muna. Uh, ano, sorry, ba yung man, ay, ano ba yung word na yun? Ibig sabihin, eh, uh, subukan mo muna yung 10,000. Ibig sabihin, okay. uh, magkaroon muna tayo ng smooth transactions for the 10,000 para tuloy-tuloy na po yung ating uh, next ano. Uh, sa uh, sandali lang, Sir Rick, ha? Sino bakit? Sino ba ang Ha? May nag-annotate sa, sa ano natin. Slide. Baka baby ko, nagdo-drawing. Okay, interpret natin yung drawing. <laughs> no, hindi kami. Ah, hindi kayo? No, no. Sige lang, i-disable ko lang yung annotation. Oo nga. Uh, uh, please lang po, ano, huwag nating para ma... Mapag-aralan natin ng maayos ito. Uh, pwede po ba kung sino yung nag-annotate dyan? Alin, nag naglalaro lang yan ng ano? Naglalaro lang yan ng tawag dito? Ng, na, ng mouse? Uh, Sir Rick, mag-stop share ka muna. Please. Stop share. Saan ba yun? Tama ba? No. Mali. Nakapost. Yan, nawala na ako. Uh, hindi pa, hindi ka pa naka-stop share. Hindi ba? Saan ba yan? Uh, stop sharing. Participants, security. Ay, tama? 
Hindi. Ito, Ay. meron akong ano, meron akong assistant. <laughs> Okay, gabi siya. Ito. Ah, okay. Ben eh. Kaya pala walang stuff sharing. Naka-Italiano. Interrompe. <laughs> <laughs> okay na po, sir. Tinga lang, tinga lang. At, uh... Okay. Okay. Okay, pahing na tayo. Pahing na. Take a rest. Two minutes. Okay? Pahing ipon ko. Kaya titignan natin kung sino yung nag-annotate na yan. Ang alin? Ang papa na mo yun. Mabel? Sige. Hindi ko makita yung ano ko. Maka-recording. So ngayon, hindi lumalabas yung ano doon sa taas. Huwag mo nang hanapin. Hindi ka pwede. Ito naman naman, oh. Nagda-drawing sila. Okay, break po. Break. Okay. Share slide na po, sir. Okay na? Okay, Paki. Tiga lang, tiga lang, tiga lang. Sige. Uh, patalastas muna. Acknowledgement po. Um, I would like to acknowledge my wife, my supporting wife, na lagi nandiyan na sa likod ko. Nagkakamali ako. My classmate, Polly Bernadette. Uh, si Oglenda. My relatives and friends. Ah, nanonood niya po pala. Shout out po pala kay Papa Ban at saka kay Papa Ude. Ciao pa. Asensya na uh, hindi tayo makauwi. Teka lang nga, nag ano lang ako para maitanggalin ko yung annotation dyan. Nasaan na ba yun? Oh, redo, redo, clear, share. Ayun. Annotate. Ah, nasa settings yun. Mm-hmm. Na, na, nasa SPR mo pa ba? Nasa ano? Nasa ah, settings yun eh. Hindi kasi ano eh. Yan na nalang pagsabihan na lang. Every, paano pag every slide nag-annotate? Nagsusulat dyan. Hindi naman na siguro. Kasi dito... Dapat nandito yun eh. Okay. Okay. Sorry po ha, saglit lang kasi... Napaka-importante yung discussion natin ngayon at uh, bihira nating mahuli itong speaker natin kaya worth it na pag-aralan. Pag nag-online, naka-online na ba? May, pwede pang mag-analytic, hindi na no? Pag tumasok na sa portal. Teka lang, ayusin ko lang. Ayusin ko lang po saglit sa, ano, ha? sa settings natin. Di-disable ko ang ano, annotation. Sige po, kape po muna kayo. Subo muna. <laughs> At papasok na po tayo pagkatapos po ng ano, ma-reset natin. Punta na po tayo sa portal. Discuss ko lang po ng kaunti yung funding. Pagkatapos ng funding, diretso na po tayo ng portal. Mag-annotate kasi portal yan. Muna mo pag pumasok sa portal, hindi na po yung annotate. Online ka doon. Pwede ba mag-tiktok muna? <laughs> By all means, sige. <laughs> Okay. Ah, 
Alora, eh, habang nag arrange pa, may question dito, isagutin natin. Okay, go to chat. Okay na, okay na, Sir Rick. Sa, uh, sa, ano na, share screen ka na ulit. Nakamute ka. Nakamute. Share screen. Share screen. Okay. Nasa na ba tayo? Ah, ito. No? Sige, sige. Ito yan. Okay. Nasa na ba tayo? Sa baba na. Okay. Nasa... Registration. Okay. Okay, palakihin mo na lang. Okay. So, eto na po. Send a complete set of documents to start at mytrade.com. Ibig sabihin lang po, uh, complete, nandun na po yung, ano nyo, yung IDs, yung Xerox ng IDs nyo, with signature. Tandaan nyo po ha, yung number 4. Tapos po, ito, fill up the application form. Ito po, makikita po natin. Mamaya, sabay-sabay uh, po natin pilapan. Specimen signature. Ibig sabihin, mag-print out po tayo ng specimen card. Tapos, i-sign po natin. Ito po, PDF agreement. Paalala lang po, kailangan po ito, bawat page, meron po kayong perma. Sa gilid o sa whatever part of the, ano, uh, nitong agreement form na ito. Tapos ito po, yung primary ID and secondary ID, pwede nyo po siyang pagdikitin sa isang coupon band, i-scan nyo po siya, then signature on the right side. So, three signature. Napakahalaga po niya. Kailangan po magka-response yung signature nyo dito at signature nyo dito sa mga PDF forms, specimen signature. Okay? Doon po sa billing statement on public utility copy. So, ito, napakalaga. Parang may question po dito na kung po pwede daw po yung basta-basta address na lang or ano. Hindi po. Kailangan po talaga billing statement or public utility bill copy. Ibig sabihin kasi uh, sinesertify ni Halimbawa, ni Meralco o ni Ormeco na this particular address ay existing. Ano po? The pop form and patka form. So, ito po ay para na po ito doon sa mga uh, foreigner, foreigner or whatsoever sa mga sabihin na natin mga uh, uh, spe specific, uh, ano po ito? Para po sa mga specific persons. So, hindi po siya masyadong applicable sa atin unless na meron po sa atin dito na nakikinig na alien or taga Mars or taga Moon or sabihin na natin mga taga ibang planeta or sabihin natin taga iba o sabihin na natin ibang lahi okay so processing time to complete the requirements five business days when to follow up ibig sabihin kung sa after five days wala pang dumarating sa inyo na na, na message or email magfollow up na po tayo pero take note ha kapag katapos na pagkatapos niyo siyang ma-send sa start at mytrade.com may dadating na po kagad sa inyo na email confirmation email meaning i-click nyo po yun para malaman nila na ikaw daw ay yung taong nag-a-apply meaning you are at not a tayo ng, ano, mamaya, okay Tama na. so how to apply the existing doon, account to print account simply send us the uh, manual form and email request indicating the name of the holder Ah, uh, eto kung gusto niyo itong gawin, okay din, pero kung ako ang hihingan niyo ng ano, ng payo, kung dalawa kayo gusto niyo mag-join account, bakit hindi na lang kayo magtigisa? Sa buying and selling pa lang magtatalo na kayo. O bakit mo yan binili? O bakit mo binenta? O bakit daw? Ibig sabihin, kasi sa stock market po, the 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 sabihin natin, the decisions is within yourself. The decisions nasa sa iyo pa rin 'yon. Kahit po si my trade ay eh, napakaraming stock picks, kahit po ako sinabi ko sa inyo ito ang bilhin nyo o huwag kayong magbenta, nasa inyo pa rin po yung final decisions. Ibig sabihin, kung gusto talaga nyon dalawa na mag-stock market, bakit hindi nila kayo gumawa ng individual? Just saying. ba? Diba? Baka mamaya pag-awayan nyo pa. Okay. For in-trust form, 
No need to fill out the manual form, simply send us the email requesting indicating the name of ITF along with the birth certificate. So, ano lang po yan, in trust for, ibig sabihin, katulad po ng mga, ano ko, ng mga kliyente ko, meron po akong mga kliyente na ako po yung nagtitrade. Pero, ang ginagawa ko na lang po, uh, at kahit na hindi ko siya in trust for, hindi ko na sila ini-email, ginagawa ko na lang, ako na lang yung nag, ano, ako na lang yung nag, nagmamanipulate, ako na lang nagbabayansel, in the name of them. So, pero kung gusto nyo namang i-formalize, mag-email lang kayo sa my trade okay? Kasi, siyempre, halimbawa, nanay, siyempre, may edad na si nanay, pero gusto pa rin ni nanay na mag, ano, ma mag-trade or gusto pa rin niyang subukan, siyempre, piling millennial kahit centennial lang. So, hindi, kailangan meron din ako niyan. Ay, ayaw, ko na, ayaw ko na ng MF, gusto ko rin subukan ng stock market, okay. Entrust mo niya sa akin kasi kung magsisimula tayo sa pagtuturo, lalo-lalo na sa paggamit ng computers, lalo tayo matatagalan. So, entrust, entrust for na lang tayo, okay? So, that's it. Ah, don't forget to, ano, don't forget to sign all forms and make sure you to click the continue form, okay? So, paano? Anong gagawin natin? Ito na po yung register, email, and video call. Uh, ready na po ba kayo? Gusto niyo na po ba pumunta tayo sa portal natin? O may time pa po ba tayo? O next time na lang? Ready pa. Yes! Tuloy-tuloy na. Diretso na. Wala na kayo nang. Para maka-start na rin mag-top uh, up. Okay. Punta po tayo sa ano? Paano ba ito ma? Ah... Uh, uh, I delete ko yung slide ko. Escape. Okay. Uh, sandali lang ako na lang. Okay. okay. Uh, Naka-share screen ka naman eh. No problem. Okay. Uh, Mag-open po tayo lahat-lahat ng IMG portal natin. Ako po, naka-open na. Handa na po ako kanina pa. Open na po. Okay. Ikaw ba yan? So, ako yan. At wala nang iba. Hindi po namin nakikita. Naka-screen naka share pa rin po yung slides nyo. Nasa slides. Ano bang pipindutin ko dito? Stop share ka muna, Sir Rick. Stop share? Mm -hmm. Okay. In that day, stop share mo. Ito, interrompe. Tapos? Okay. Punta ka muna uh, sa ano mo. Uh, Punta ka muna <coughs> sa A. Okay. Ayun, ang portal. Where's my portal? Yun. Yan. Okay. On okay. DVD. Share. Okay. okay. Wow, ganda naman ni Miss Jovenay. Jovenay Barcoma. Nakikita niyo po ba si Miss Jovenay? Yes, sir. Okay. Tsaka si Sir Bautista. Ay, si Sir Rick po. Nakita niyo? Nandun lang po sa gilid. Napakaliit. Siyempre, napakagwapo. Kitang-kita. Naniningkit. Okay. So, matapos po tayong mag -ano, makapag-open na ng ano natin, ng portal, punta na po tayo direkta sa ano. Ayan po ah. Okay. Katulad po ng sinasabi ko, nasa third level of investment na tayo, nasa level up na tayo. I hope meron pa tayong fourth and fifth level of investment para talagang ma-achieve ma na natin yung maximum wealth or sabihin na natin uh, ano natin, uh, goal. Siyempre, yung Kaiser, nakita nyo si Kaiser, that is the first level of investment. At, at the same time, the Manila bankers, Uh, so yan, yan po yung mga first level of investment natin, the insurances. And then makikita nyo rin po si Soldibo, the Soldibo Funds. So that is our second level of investment. That is uh, the, the mutual fund. So na-discuss na po natin at napag-aralan na po natin. And I hope we perfect it. So nandito na po tayo sa third level of investment which is the my trade. So babalang po tayo. Ah uh, nasusundan niyo po ba? Click po natin sa my trade. Yes. 